ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಸದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಸದ್ಯ ತತ್ಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನದಿಯ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿಚಾರ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ ಆರ್ನೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಲ್ಮಶದ ಕಲರವ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಣ್ಣ ವಿವಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸಾಗರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ತಲುಪಿದೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಹ ಘನವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವರದಿ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಕಲ್ಮಶಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೈತರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗಿಂತ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಆರ್ನೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಣ್ಣ ವಿವಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಹಳ ವಿಷದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸಾಗರವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಗರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಂತಹ ನೀರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ತಲುಪಿದೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಘನ ವಸ್ತು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಘನ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಕರಗೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಘನ ವಸ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದೇನಿದೆ ಈಗ ಘನ ವಸ್ತು ಕರಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದೀಗ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ವಿವಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಗಂಗಾ ನದಿಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಕಲುಷಿತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎದೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಳಂಗೋವನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿಯುವಂತ ಎಂಟು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗು